muchas formas y técnicas de meditar. Puedes meditar centrándote en la respiración con un mudra determinado, visualizando un chakra con los mantras. Y son los mantras del silencio lo que usa la meditación trascendental. Así que vamos a conocerla un poco. ¿Y en qué consiste la meditación trascendental? Consiste en repetir silenciosamente un mantra y se recomienda hacerlo sentado y con los ojos cerrados. Se hace dos veces al día durante unos 20 minutos. El mantra hará que nuestra atención se dirija hacia un estado menos activo y así nuestra mente se tranquiliza. La meditación trascendental es una técnica que supone poco esfuerzo, es bastante simple de hacer y apenas necesita concentración. Se ha llegado a decir que es la forma más pura, más simple y eficaz de meditación que existe. No hace falta tener preparación y cualquiera puede hacerlo. Llegas a un estado de saber que estás despierto pero en medio estás dormido o estás en un sueño, por lo que da la sensación de que estás separado del cuerpo. Consigues un estado de conciencia relajado que te puede ayudar a llegar a otros estados de conciencia. En realidad se conoce esta forma de meditar hace más de 3.500 años, pero en la década de los años 50 en Madras, en la India, el maestro Maharishi comienza a enseñar esta técnica públicamente. Es una técnica que él había aprendido de su maestro Brahmananda Sarasvati. Así que Maharishi es el encargado de difundir esta técnica por todo el mundo. The principle of transcendental meditation is simple. Being is bliss in its nature, is infinite happiness. Ma Maharishi dice que con el tiempo, practicando meditación trascendental, nuestra mente consciente se familiariza con los niveles más profundos de la mente. Porque es como si llevara la mente inconsciente a la mente consciente. Por lo cual, conseguimos tener mucha más conciencia de nuestra actividad diaria. Él dice que hay siete niveles de conciencia. La conciencia en el sueño profundo. La conciencia en el sueño normal. La conciencia cuando estamos despiertos. La conciencia trascendental. La conciencia cósmica. La conciencia de Dios y la conciencia de la unidad. Podemos vivir en una conciencia 3, una conciencia de estar despiertos, vivimos sin más, vivimos sin llegar a nuestro inconsciente. Pero con la meditación trascendental podríamos dar un paso más y llegar a la conciencia trascendental, por lo cual podríamos llegar a nuestro inconsciente. Y bueno, ya si meditáramos más tiempo y más constantemente, podríamos llegar hasta la conciencia cósmica. ¿Y qué es la conciencia cósmica? Pues sería como un despertar continuo. Incluso se dice que sería eh, estar despierto incluso cuando duermes. Así que a veces la meditación trascendental es conocida como la tecnología de la conciencia. Porque es como la tecnología que puedes usar para llegar a diferentes niveles de conciencia. Maharishi hizo giras mundiales desde 1958 mostrando su técnica y sus enseñanzas espirituales. En la década de los años 60 y 70 la técnica de meditación trascendental se hizo muy popular y empezó a ser practicada por gente famosa. Así que este maestro enseñó a alumnos para que fueran ellos maestros de su técnica y creó muchas organizaciones de esta disciplina. Para el año 2000, millones de personas ya lo practicaban en todo el mundo. El propio Maharishi mostró ciertos mantras que él decía que eran los más apropiados. Dijo que las palabras crean ondas de vibración y la calidad de vibración de un mantra debe corresponder con la vibración del individuo. Si el mantra no tiene significado, no importa, ya que el sonido es lo importante. Cuando surgen pensamientos en nuestra mente, eso es algo normal. Y cuando somos conscientes de que estamos pensando algo, pues volvemos al mantra y ya está. Es sencillo. En la década de 1960, Maharishi afirmaba que si el 1% de la población practicara meditación trascendental, eso se vería en la zona local. Esta hipotética influencia sería conocida después como efecto Maharishi. Esto ha sido criticado porque no tiene hechos probados, pero se intenta justificar diciendo que en 1974 los casos delictivos en 16 estados de Estados Unidos disminuyeron de manera significativa. Lo que sí está claro es que si meditar mejora tu calidad de vida, mejora la calidad de vida de toda la sociedad. Maharishi murió en el año 2008, pero todo el movimiento que creó alrededor de esta técnica continúa. 
y lo cierto es que apenas ha habido cambios desde lo que él transmitió a lo que se transmite actualmente. Escuelas, universidades, sociedades creadas por el propio Maharishi, muchos lugares enseñan esta práctica. Lugares que transmiten la meditación trascendental. Una técnica que en un principio es tan sencilla, pero que tiene detrás todo un mundo de conocimientos que si quieres puedes llegar a comprender. Si meditas, podrás calmar tu mente y así podrás escuchar tu alma.